வெல்கம் டு மயூரா கிரியேஷன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம மாடி தோட்டத்தில் பேகில் என்னென்ன மாதிரி பிளான்ட் வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாங்க இது முன்னால் இருக்கிறது உங்களுக்கு இது ஒரு வகையான அந்த பாக்கு மரம் மாதிரி ஒரு அழகுக்கு வைக்கக்கூடிய மரம் அதுக்கப்புறம் பாருங்க இந்த மாதிரி பேகில் நிறைய வச்சுருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இழந்த சீமை இழந்தன்னு சொல்லுவாங்க நல்ல பெருசு பெருசாக கிடைக்கும் இது என்ன அழகாக காய் வச்சுருக்குது பாருங்க பெரிய பேகாக இந்த மாதிரி மரங்கள்லாம் நம்ம பொதுவாக மாடி தோட்டத்தில் வளர்க்குறக்கு தயங்குவோம் அந்த மாதிரி மரங்களெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு எடுத்தேன் இது பாருங்கள் இது ஒரு வகையான கொய்யா இது வந்து ஒரு ஹைப்ரிட்டு இது வந்து இது அழகாக எவ்வளோ பெரிய மரமாக வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த பேகில் அதுக்கு அடியில் நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் வேறு போயிருக்குதான்னு அதுவும் போகலைங்க இது வந்து இப்படியே வந்து நாங்கள் பேகில் தான் வச்சு வளர்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இது எவ்வளோ அழகாக உங்களுக்கு வந்திருக்கு பாருங்கள் இது மாதுளை எவ்வளோ மாதுளை பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் நிறைய மாதுளை உங்களுக்கு காய் வச்சுருந்தது ஒரு நல்ல ஓரளவுக்கு பெரிய பிளான்ட்டாகவே வளர்ந்துருந்தது இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஈஸியாக மாடி தோட்டத்தில் தோட்டத்தில் வளர்க்கலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம் உங்கள் மாடி தோட்டத்தில் மாதுளையெல்லாம் ஒரு ரெண்டு செடி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வருஷம் பூரா காய் பெருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம நல்லா பயிர் ஊக்கியெல்லாம் கொடுத்தோம்னா போதுங்க ரொம்ப நல்லா காய் பிரிக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் லெமன் இது ஒரு குட்டி வகையான மரம் தான் இதை பற்றின வீடியோ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் இது ரொம்ப நல்ல விட்டமின் சி கண்டென்ட் நிறைய இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டு இந்த ஸ்வீட் லெமனை அப்படியே நம்ம சாப்பிட்றது மூலிமா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை அது வெளியேற்றிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சப்போட்டா மரம் இது சப்போட்டா மரமே எவ்வளோ அழகாக ஒரு பேகில் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி பேகில் நீங்கள் ஈஸியாக மாடியில் வச்சு நம்ம பழ வகை மரங்கள்லாம் வளர்க்க முடியும் இப்போ பழங்கள் நம்ம கடையில் வாங்குறது நிறைய நோய் தான் நமக்கு உண்டு பண்ணுது அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அது பழுக்க வைக்கிறக்காக நிறைய ரசாயனம் உபயோகப்படுத்துகிறாங்க காய் பிடிக்க வைக்கிறக்காக நிறைய ரசாயனம் உபயோகப்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க இது முருங்கை பாருங்கள் இது செடி முருங்கை எவ்வளோ அழகாக காய் வச்சுருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக பேகில் தான் வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி முருங்கையெல்லாம் நம்ம பேகில் வச்சு மாடியில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு முருங்கையில் எல்லாமே பயனுள்ளதாக இருக்கும் காயிலேருந்து அதனுடைய பூ இலைகள் எல்லாமே பயனுள்ளதாக இருக்கும் இதையும் நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் ஈஸியாக நீங்கள் மாடி தோட்டத்தில் முயற்சி பண்ணலாம் இது போல் பயனுள்ள தகவல்களுக்கு எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க